kripto paradan 50.000 TL kaybettim. Bir yatıralım 10 kazanalım. Yok öyle bir dünya abi. Onun içinde burnumuz boktan çıkmıyor. Kumar oynayarak para kazanamazsınız. Derler ya işte ben faize para yatırmam. Günah. E tamam faize para yatırmıyorsun. Günah diyorsun. E gidiyorsun kripto paralarla. E bu ne? Aa, o ticaret değil mi? Yok hani. Öyle bir şey yok. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kripto paradan 50 bin TL kaybettim. Biliyorum bazılarınız seviniyor ama avucunu yalar. <gülüyor> ben kaybetmedim arkadaşlar. Ama kaybeden bir arkadaşım var. Onun üzerine umarım beğenirsiniz. Bu arada videomuza başlamadan önce kanalıma like atma, abone olmayı, yorum yapmayı, o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bu sefer arabada değilim, bisiklette değilim, doğada değilim. Neredeyim arkadaşlar? Elimin bahçesindeyim. Bu seferki konumuz başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kripto para. Kripto paradan 50 bin TL kaybetmek. Nasıl bir duygu? Bence çok kötü bir duygu. <gülüyor> Bunu neden sizlere anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü ben 50 bin TL kaybetmedim. Kaybeden çok yakınan bir arkadaşım var. Onun üzerinden o bana anlattı. Onun üzerinden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar kolay para diye bir şey yok. Benim tabirim şudur. Eşek gibi çalışırım. Kral gibi yaşarım. Az kazanırım, öz kazanırım. En azından geleni, gideni bilirim arkadaşlar. Tamam günümüz şartlarında yaşam zor. Kolay para kazanmak tabii ki herkes istiyor ama maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Akıllıca az kazanayım, öz kazanayım derseniz işte benim gibi evinizin bahçesinde ya da ne bileyim balkonunuzda ya da bunlar da yoksa evinizin bir köşesinde rahat rahat oturup huzurlu bir şekilde yaşarsınız arkadaşlar. Stresten uzak durursunuz. Öbür türlü yok kolay para kazanacağım, yok şöyle yapacağım, yok böyle Yapacağım, işte bir vereceğim, yüz alacağım. Yok arkadaş, yok öyle bir dünya yok. Kim bulabiliyor ki hani bir koyup da 10 kazanmak, 20 kazanmak. Bırakın abi bu işleri. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Benim bir arkadaşım vardı Türkiye'de. Çok samimi bir arkadaşım. Bu arada kurumları söylemeyeceğim. Söylemem nedeni çünkü beni, benim başıma gelmediği için ileride başıma iş almak istemiyorum. Ama bir arkadaşım sağ olsun söyledim. O kadar söyledim. Yapma, etme. Tamam 1000 TL, 2000 TL. Bunlarla oyna, al, yap, sat vesaire vesaire. Ama 50.000 TL çok büyük bir rakam. Bu akıllı sen git parayı yatır. Ondan sonra bir iki ay kazandı kazanmadı değil. Ne olduysa oldu kazandıklarını bırakın. Elindeki parayı da kaptırdı. Tam detayları söylemeyeceğim. Ama sadece öneri olarak şunu söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten oynamayın. Yok kripto para, yok borsa, yok şuydu, yok buydu. Kumar, kumar, kumar arkadaşlar. Bunu resmi isimleri değişiyor. Ama genel altyapıya bakarsanız. Bu işler kumardır arkadaşlar. Bin kişiden bir kişi kazanır ama sonuçta o da o parayı gene kaptırır. Çünkü o hırs, o kazanma hırsı maalesef insanı bitiriyor. Çünkü eski bir kumar baz olaraktan bakın ben bunu açık açık söylüyorum sizlere. Ben de çok oynadım. Ben başka türlü hani böyle şeyler değil otomat makinalarında falan çok oynadım. Eski bir bir kumar baz olaraktan size şunu söyleyeyim. Bu tarz şeylerden hayır gelmez. Kumardan kim kazanmış arkadaş? Kimse. Sonuçta ahlı para. Bir kazanırsın yüz kaybedersin. 100 kazanırsın, 1000 kaybedersin. Kazanan her zaman kasadır. Kazanamazsın. Yok öyle bir daha var. Onun için arkadaşlar bu kripto paralar da şunlar, bunlar da hani bir koyayım, 10 alayım ya da 10 koyayım, 100 alayım. Böyle bir dünya yok. Kaybedersiniz. Ki kaybedeceksiniz. Her oynadığınızda o paralar gidecek. Size ilk başta tabiri caizse bir laf vardır. Taze boka sinek çabuk konar. Siz de ilk başlarsanız ya da başlayan kişiler de hep böyle olmuştur zaten. Gelir. Geliyor. Gerçekten aa diyorsun ulan ben şanslıyım işte ben şöyle yiyeyim, işte ben böyle yiyeyim. Devamını getireyim diyorsun. Bir bakıyorsun abi. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay, iki ay, üç ay sonra bir bakmışsın abi. Bırak aldıklarını. Aldıklarının yüz katını vermiş. Onun için bu tarz şeylerden uzak durun abi. Gidin iş yaratın kendinize. Çalışın, azmedin. Para kazanın. Kazandığınız parayla bir şeyler yapmaya çalışın. Kumar oynayarak para kazanamazsınız. Derler ya işte ben faize para yatırmam. Günah. E tamam faize para yatırmıyorsun. Günah diyorsun. E gidiyorsun kripto paralar. E bu ne? A, o ticaret değil mi? Yok hani. Öyle bir şey yok. Ben de şu an son zamanlarda duydum işte bu haberlerde. Bir tanesi eski zaten. Tosun Bank. Tosuncuk. <gülüyor> Mavi yumurta. Bir de işte bu kripto paradan da birisi çıktı gene. Abi doymuyoruz, akıllanmıyoruz. Kolay parayı kazanmaya o kadar çok 
alışkınız ki yani alışkın değil o kadar çok seviyoruz ki hani hiç çaba sarf etmeyelim koşturmayalım etmeyelim bir yatıralım 10 kazanalım yok öyle bir dünya abi onun için de burnumuz boktan çıkmıyor bu konulara pek girmek istemiyorum onun için arkadaşlar dediğim gibi işinize sahip çıkın para kazanmak istiyorsanız emeğinizle kazanın bakın o zaman o parayı harcamak daha tatlı oluyor ya da biriktirmek abi haydan gelen huya gidiyor yani gerçekten karşılığını alamıyorsunuz yok öyle bir dünya diyeceksiniz ki işte burası Almanya değil burası Türkiye işte burada iş gücü alım gücü falan evet haklısın doğru ama işi yaratmak o imkanı yaratmak da kendi ilinde atıyorum bir boyacısındır ya da bir fayansçısındır ya da bir laminant döşeyicisindir durduğun yerde sana kimse gelmez ha isim yapmışındır yılların vermiş olduğu bir isim vardır o başka bir şey ama yeniden bunu örnek olarak söylüyorum yeni bir dükkan açmışındır ki ben daha önce 2003 senesinde ben Türkiye'de şişekçi dükkanı açmıştım benim bir tane müşterim yoktu borcum vardı borç vardı daha doğrusu askerden yeni gelmiş geleli bir sene olmuştu borcum vardı onun üzerine borç aldım bu arada kuşlar ötüyor ne güzel borç aldım ne yaptım dükkan açtım bir tane müşterim yoktu ne yaptım arkadaşlar bütün broşür bastırdım gittim bankaları dolaştım banka müdürlerine ufak ufak aracmanlar yaptım böyle kendimi tanıttım Bakırköy'de oturuyordum o zamanlar Bakırköy çevresindeki bütün bankaların müdürlerine bir katalog bir çiçek bir katalog bir çiçek vere vere mesela bir sipariş geldi o başka bir yere çiçek gönderdi gittim hemen mesela yeni bir atamaydı mesela örnek söylüyorum kendimden de ufak bir çiçek yaptım efendim bu da bizim firmamızın işte size olan hediyesi gibilerinden yanında da bir tane katılıp öyle öyle müşterilerimi çoğalttı. Yani arkadaşlar çalışmak istedikten sonra iş var para kazanabilirsiniz. Şimdi şimdiki hele hele ki bu sosyal medyanın gücü biraz da kullanmayı biliyorsanız işte size inanılmaz bir fırsat. İnanılmaz bir iş dünyası. Teknolojiyi takip etmeniz gerekiyor. İşte bu sosyal medyayı takip etmeniz gerekiyor. Yani örnekleri çok arkadaşlar. Ben yapamam işte ben etmem işte benim dükkanım var işlemiyor da etmiyor. E bu sen, sen ne alakalı bir şey? İşleteceksin abi. Hani demiş olduğum gibi bu kripto paralar, borsalar, oynayanlar yapanlar var. Profesyonel anlamda bunu yapanlar var. Ama bir danışmanla iş yapıyor ya da bir yöneticiyle işi yapıyorlar. Tabii ki bunu artık incirlerin vermiş olduğu bir birikimle yaptıkları için tabii ki para kazanıyorlar. Bu başka bir şey, başka bir strateji. Ama benim 10 bin liram var, işte ben bundan kripto para alayım ya da şey alayım, işte para çoğalsın ya da... Ha, uzak durursanız benim gibi evinizin bahçesinde, balkonunda ya da evinizin güzel bir odasında köşe yaparsınız. Böyle misler gibi oturursunuz. Yoksa burnunuz boktan çıkmaz. Affedersiniz ben çok açık konuşuyorum ama yani o kadar salak insanlar var ki. Onlara kızdığımdan dolayı bu şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Gerçekten yani bu kadar dolandırılmayı bu kadar seven bir millet olamayız ya. Bunu çok samimi söylüyorum yani. Bu kadar insan kendini nasıl dolandırtıyor ki? Ha ben, benimki başkaydı. Ben bir insana ya da bir aracı kuruma ben para yatırmadım. Ben ben gittim direktman kendim makinelerde oynadım ettim vesaire vesaire. Allah'ıma şükürler olsun ki ben ondan kurtuldum. Kaydım var mı? Tabii ki var. Çok büyük kaydım var yani. Ama olsun yani sonuçta yapacak bir şey yok demiş olduğum gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve güzel bir güzel bildirim zilerimiz açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Umarım keyifli, hoş bir video olmuştur. Bilgilendirici bir video olmuştur. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.